זה למעשה שתי האקציות המיוחדות, שמבחינת ה... איך ששרדנו. כמובן גם באקציות אחרות יש דברים אחרים, אל תשכחי שחלק גדול מהזמן אחרי שגמרו עם הגטו, זה למעשה בסוף 43' כבר לא היה גטו. ואז אנחנו התחבאנו בכפרים, של גויים, המזל שלנו היה שאבא הכיר יחסית הרבה גויים, אוקראינים. וכל פעם היינו, בעיקר היינו מסתובבים בכפרים על יד. פליצ'יק, אוליבקה, רוקוביצה, כפרים שאבא הכיר. וגם גויים שאבא הכיר כמובן, ושם מדי פעם היינו באים, הם היו מסתירים אותנו בעליית הגג, חלק הסתיר אותנו בערימת שחת, חלק בעורבה. שחלק הסתתרנו באיזה מבנה ש... שאבא, שהגוי בנה ולמעשה אצל הגוי הזה כל פעם אצל גוי אחר היינו עד שהוא היה בא ואומר לנו שיש סכנה שמישהו ישין עלינו. זאת אומרת, ישין עליו שהוא מסתיר כי במד... ברגע, <coughs> אם היו תופסים אותו, את הגוי הזה, שהוא מסתיר אותנו, זה היה לו פסק דין מעלה. כולל אותנו כמובן, כן? וזה למעשה תמיד היה משך הזמן שיכולנו להסתתר. לפעמים אצל אחד החזקנו שבוע, והיה אחד אפילו ששלושה שבועות היינו, ואני חושב אצל אחד אפילו יותר מזה. אז שככה כל פעם היינו עוברים מאחד לשני, חלק ביער, ככה עברנו עד שהרוסים נכנסו אלינו בשנת 1944, שנגמרה המלחמה. עכשיו אני מגיע לקטע איך אנחנו קשורים עד בנים. אחרי המלחמה, אבא הכיר אישה שהייתה אחות במקצועה בשם רחל הופמן, שהיא הייתה, לא הייתה נשואה, אבא התחתן איתה, ואז אנחנו עזבנו את בורשטוב כמה חודשים אחרי שהמלחמה הסתיימה, מכל מיני סיבות, לא חשוב כרגע. גם שם רדפו יהודים, בעיקר כאלה שהיו בנדרופצים, קראו להם, שהם תמכו באוקראינים עדיין, עדיין תמכו באוקראינים ובגרמנים. הם לא נתנו ליהודים מנוחה. ואנחנו, אותה קבוצת יהודים ששרדה, זה באמת, מדברים על סדר גודל של מאה אנשים ששרדו, שנשארו בסך הכל. אז כל האנשים, גם של בורשטוף, להוציא איזה יהודי או שניים, אמרו לי, עלינו על רכבת ולכיוון פולניה. אמרנו, דבר ראשון, נצא מה... מהחור הזה, מאוקראינה. ובפולניה אנחנו הלכנו, חזרנו, כל אחד הלך למקום אחר. למשל, האימא של אנג'ה, שהיא ואני נסענו ביחד באותה רכבת, עזבנו גם היא הייתה בבורשטוף סדה במלחמה, אז היא נסעה לעיר בשם רצלב, זה בגרמנית, זה היה שייך פעם לגרמנים, זה הייתה נקראת ברסלב, ואנחנו נסענו לוולדנבורג, ולבז'ך בפולנית, ושם נולד לרחל, לאבא שלי, זאת אומרת, לרחל שהוא התחתן איתה אחרי המלחמה, לאמי החורגת, נולד הבן הראשון שקראו לו מיכה. ומיכה, סבא שלה, הוא האח החורג שלי, הבכור. אחר כך המשכנו לגרמניה, היינו במחנה הקוראים, ושם נולד בלן. משם עלינו ארצה בשנת 49' ופה בארץ נולד צבי. אנחנו באנו לשלמות דבורה מסיבה אחת בלבד. בשלמות דבורה הייתה משפחה שראש המשפחה היה לא פחות ולא יותר מאשר האח של האימא של סבא שלך, של אחרי הופמן. משפחת הופמן גרה פה 
היום הבן שלהם גר בעפולה, קוראים לו מיכה ויעל אופנה, מיכה אופנה, יעל ופישטר. הבת שלהם גרה בכפר גדול במקרה שני. יש להם עוד משפחה בכפר גדול, ככה אנחנו קשורים. לא, לא, זה שם חיבה, דוד זה השם ה... משפחת פולקינפליק. אבא שלו ואבא שלי, אבא שלו ואבא שלי היו ידידים טובים מאוד. הם היו בקשרים מצוינים. הוא שולף מכתב ששלחתי אותו אליו כשאני הייתי במחנה הקרים, ופולנית רהוטה, היום אני לא יודע לדבר מילה אפילו. אני כתב, לקרוא חופשי ולשמוע טוב מאוד, אני עדיין שומע. בנובמבר, רביעי בנובמבר 1946, כשהיינו במחנה הקרים בגרמניה, שלחתי לו מכתב. לפני יומיים דיברתי איתו, ביקשתי ממנו שיפת מתרגום של זה. אני פחות או יודע מה שכתוב פה, כי היינו פה. ופה כתוב מילו שוורץ. זה השם הכי בעיה של כולם קראו לי ככה מילו, אז אני גם חתמתי מי. ככה הוא שמר, תראו, מ-46, 2006, 63 שנה. הוא שמר את זה אצלו, מלולה, מדוילה. תנו לי כתבי לי. ואני כותב לו, ואני כותב לו שאני נמצא, אני לומד בבית ספר וגם בחדר, כי אני למשל כשבאתי לארץ דיברתי עברית טובה מאוד, כשנכנסתי לקבוצה שבה אני הייתי בן כיתה אחר כך, במרחב, בקיבוץ, במוסד, בבית הספר, דיברתי עברית לא פחות טוב מזה. מהצברים, אפילו טיפה יותר טוב, למה כולם היו אומרים אבא שלי, אני הייתי אומר אבי. סיפרתי לך על ההישרדות שלי, איך אני שרדתי את השואה. קטע קטן. תודה רבה.